در سیستم حمل و نقل عمومی لس آنجلس کارمندان برای نشانه های هر گونه تاخیر یا مشکلی اتوبوس ها را در طی مسیرشان تحت نظر می گیرند. برای این منظور از اطلاعاتی استفاده می شود که از دوربین های دیجیتال و حسگرها دریافت می شود. مدیران این شبکه حمل و نقل عمومی لس آنجلس در نظر دارند به زودی داده هایی را که رانندگان به کمک یک اپ رایج موسوم به ویز از شرایط ترافیک به طور زنده ارسال می کنند نیز مورد استفاده قرار دهند. یکی از این مدیران به نام کالی فوگل می گوید اطلاعات نقش حیاتی دارد. به دست آوردن و داشتن اطلاعات خیلی مهمه. ما از زیر ساخت ها اطلاعات زیادی داریم. نرم افزارهای مثل ویز به ما این امکان رو میدن که شکاف های اطلاعاتی رو پر کنیم. شرکت ویز زیر مجموعه گوگل بوده و با شهرهایی از سر و سر جهان از ریو تا جاکارتا وارد همکاری شد تا بتواند درک بهتری از الگوهای ترافیک شهری به دست آورد. رانندگانی چون فریدا سیدروف از لس آنجلس برای تردد در ترافیک به گوگل مپ و سایر برنامه های ناوبری متکی هستند. خیلی مفیده. من هر روز ازش استفاده می کنم. وزارت حمل و نقل کالیفرنیا موسوم به کالترنس برای ارتباط برقرار کردن با رانندگان همچنین از اعلانات الکترونیکی در بزرگ راهها سایت نقشه برداری خود به نام گوگل مپ و رسانه های اجتماعی مانند توییتر استفاده می کند. پاتریک چندلر سخنگوی کالترنس میگوید مسئولین ترافیک شاهد میلیون ها سفر در روز هستند و لازم است که از امکانات جدید برای استفاده بهینه از زیر ساخت ها کمک گرفته شود. اما این سیستم قدیمیه 60 یا 70 سالشه. اینجاست که ما سعی میکنیم راه های مختلفی رو آزمایش کنیم تا بتونیم سوای ساختن شاهراه ها و پل ها و پنت کردن خیابون ها ظرفیت ترافیک رو به حد اکثر برسونیم. ما سعی میکنیم به مسافرها درباره شرایط جاده که وارد اون میشن اطلاعات بدیم. ادارات پلیس مانند پلیس مریلند از شبکه های اجتماعی برای ارتباط برقرار ساختن با مردم استفاده می کنند. اما در پی اعتراضاتی که در پی کشی شدن چند آمریکایی آفریقایی تبار به دست معموران پلیس رویداد و مرگ چند افسر پلیس در رویدادهای بعدی برخی از معموران پلیس نگران آن هستند که ابهایی مانند ویز که محلهای پلیس را شناسایی می کند احتمالا خطراتی برای افسران پلیس در بر دارد. در حالی که پلیس و سایر ادارات دولتی برای ارتباط برقرار کردن با مردم و جمعوری اطلاعات به طور روزافزونی بر شبکه های اجتماعی تکیه می کنند، گروه های مدافع آزادی های مدنی با استفاده از نرم افزارها و ابهای اجتماعی شهروندان را به نظارت بر پلیس ترغیب و تشویق می کنند. روزیتا ایراندوس، صدای آمریکا.